Olá, boa noite. Mudança na gestão de linhas de ônibus pretende qualificar o transporte intermunicipal no Estado. Pelo terceiro dia consecutivo, manifestantes vão às ruas em defesa e contra o governo federal. Em Assembleia, professores gaúchos decidem retomar as aulas, mas não descartam greve. Entrada em vigor do novo Código de Processo Civil acelera a cobrança para quem tem dívida de condomínio. E no Vale do Taquari, uma pequena cidade aposta na decoração de Páscoa para atrair turistas. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Um problema antigo que pode estar perto do fim. Estão em processo de elaboração os editais de licitação das linhas de transporte público rodoviário intermunicipal do Estado. A medida é consequência do plano diretor do sistema, sancionado no início do ano. A partir desta ação, será possível reorganizar a distribuição das linhas intermunicipais, dar segurança jurídica aos contratos e também encontrar soluções para as deficiências do setor. Quem explica melhor é a reportagem da UPF TV. O Rio Grande do Sul tem cerca de 1.700 linhas de transporte intermunicipal. O estado está dividido em 14 mercados e terá nestas linhas uma distribuição que buscará fazer com que os trajetos mais rentáveis subsidiem os que hoje dão prejuízo. Ao menos esta é a proposta do governo gaúcho. Se nós tivéssemos que fazer o processo licitatório individualizado, primeiro que levaríamos muitos anos. E segundo, que as linhas boas em cada região teriam interessados, mas as linhas ruins de cada região não teriam interessados. Então nós ficaríamos com um problema muito grande. O plano diretor vai interferir diretamente nas empresas de ônibus do Estado. Aqui na região do Planalto Médio, quatro empresas detêm a maioria das linhas. O transporte público intermunicipal é uma atividade antiga de uma época que o serviço era feito de forma informal. Lá nos primórdios, né, no começo do transporte, o empresário tinha um ônibus, procurava o Daer, se mostrava interessado em fazer tal trecho e pedia uma autorização. E essa autorização muitas vezes foram concedidas e assim o, e o transporte veio evoluindo. O propósito do plano diretor é uma segurança. Segurança para a empresa, que tem 25 anos de possibilidade para trabalhar, renováveis por mais 25. É uma segurança para o Estado, que está cumprindo o papel dele de fiscalizador. É uma segurança para o usuário, que vai ter um serviço de melhor qualidade. Com o subsídio cruzado dentro de cada mercado, a linha rentável vai ajudar a custear essa linha deficitária. Portanto, nós vamos conseguir melhorar a idade média das nossas frotas, nós vamos conseguir colocar itens de segurança nesses veículos, tecnologia recente disponível também. Outra alteração do plano diretor diz respeito à concessão das estações rodoviárias. Muitas estão fechando no estado por falta de demanda. Com a criação do plano diretor para o transporte intermunicipal, a AGERGS, Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, vai poder fazer melhor a gestão de serviço, em parceria com o DAIR. Outra novidade é a criação das agências rodoviárias. São as prefeituras que vão definir os pontos de vendas de passagens e locais de embarque e desembarque dos ônibus. E o detalhe, as agências vão funcionar em cidades pequenas, que não possuem sistema de venda de passagens ou transporte de passageiros. O empresário local que tem uma farmácia, que tem uma lotérica, que tem um mercadinho, uma padaria, ele pode se habilitar com esse CNPJ que ele já tem ativo, trabalhando, funcionando, a fazer parte do nosso sistema. E ele vai compartilhar a operação de venda de passagem e de despacho de mercadorias com esse outro comércio que ele já possui. A arrecadação federal no Rio Grande do Sul totalizou 4 bilhões e 200 milhões de reais no mês passado. O valor recuou 28,7% em relação a janeiro. Na comparação com fevereiro de 2015, a queda foi de 5%. Os impostos diminuíram 4,9% e somaram quase 1 bilhão e 300 milhões de reais. Já as contribuições federais cresceram 10%, atingindo um montante de 2 bilhões e 900 milhões de reais. 
novo Código de Processo Civil entrou em vigor hoje e entre as mudanças previstas está a cobrança mais rápida dos moradores que atrasarem o condomínio. Até hoje, processos envolvendo inadimplência desse tipo duravam em média mais de cinco anos. É uma única mudança com várias consequências. Pelas novas regras, o DOC de condomínio agora é considerado um título extrajudicial. Com isso, na hora de cobrar os valores em atraso, o condomínio não vai mais precisar provar que a dívida existe. O processo vai direto para a fase de execução, o que pode ser feito na justiça ou até em cartórios de protestos, em tempo bem menor do que pelas regras antigas. Ou seja, quem costuma deixar o condomínio por último na hora de pagar contas, pode ter que revisar prioridades. Na maioria das vezes o síndico conhece muito bem os seus devedores. Tá? Então, essa ferramenta, ela, sem dúvida, vai ser muito utilizada de uma forma imediata para aqueles casos em que o síndico sabe que o condomínio é um devedor quanto mais. Que opta por não realizar o pagamento da, da, de, 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 das cotas condominiais e realizar o pagamento de outras despesas que muitas vezes têm uma penalidade maior. Mas o que pode assustar mesmo os inadimplentes são as sanções para quem não pagar. Depois de notificado, o devedor tem três dias para quitar a dívida ou pode ir parar no SPC. O credor pode pedir ao juiz que ele autorize a inscrição nos cadastros, nos sistemas de cadastros de inadimplentes. Excluídos três dias e certificado pelo cartório. Né? Tem uma ressalva, as multas por infração... Tá, elas não constituem título executivo, ou seja, se a pessoa uh, cometeu alguma infração, danificou alguma coisa no condomínio e for aplicada aquela multa, tem que ingressar com ação de cobrança. Nas ruas, quem diz que não deve, também diz que não teme e aprova as mudanças. No caso do meu, no meu prédio, onde tem pessoas inadimplentes desde que começaram a habitar a unidade, então e as outras ficam pagando essa, essa conta diferente, então acho que é válida essa mudança. Existe um fundo de reserva que outros condôminos também acabam é, pagando pelos condôminos que não pagam, né? Isso acaba aumentando a taxa de condomínio e eu acho que sim, é uma forma de afunilar e apertar para que as pessoas se responsabilizem. A Defensoria Pública escolhe hoje os nomes da lista tríplice da qual sairá o novo Defensor Público Geral do Estado. O resultado deve ser divulgado daqui a pouco, a partir das 9 horas da noite. A lista será enviada ao governador José Ivo Sartori na segunda. Nem sempre o mais votado conta com a preferência do chefe do executivo, responsável pela decisão final. A Defensoria assegura o direito de defesa para quem responde a processos e não tem condições de pagar um advogado. O fim de semana terá pancadas de chuva a qualquer hora do dia na capital, tanto no sábado como no domingo. Amanhã o calor chega a 29 graus em Porto Alegre. Em Novo Hamburgo a chuva começa um pouco depois, na tarde de sábado. E o tempo permanece instável no domingo, máxima de 30 graus. No litoral norte, chuva e possibilidade de trovoadas. Em Tramandaí os termômetros marcam até 25 graus. E ainda hoje você vai ver as manifestações contra e a favor do impeachment da presidente Dilma aqui no Estado. E assista depois do intervalo. Pequena cidade no Vale do Taquari utiliza a decoração de Páscoa para encantar o público e estimular o turismo. A gente já volta. Temperaturas amenas e pancadas de chuva marcam o fim de semana na Serra. Em Caxias do Sul, a mínima amanhã será de 18 graus e a máxima 25. Já em Passo Fundo, o sábado ainda será de céu com pouca nebulosidade, máxima de 29 graus. No domingo, chuvas de curta duração a qualquer hora. E Juí também terá um sábado de sol entre nuvens, com os termômetros marcando até 30 graus. No domingo, chuva e temperaturas mais amenas. Confirmados no estado os dois primeiros casos de zika autóctones, ou seja, contraídos aqui. Uma das pacientes infectadas é de Santa Maria e a outra uma gestante de Frederico Westphalen. Também foram confirmados três novos casos importados da doença, em Porto Alegre, Santo Ângelo e Teutônia. Pela primeira vez, o diagnóstico foi feito pelo Laboratório Central do Estado. Antes, as amostras eram enviadas para o Paraná. 
com os novos registros, subiu para seis o número de confirmações do vírus Zika no Rio Grande do Sul. Ele já era utilizado por muita gente, especialmente no verão, em locais com grande quantidade de mosquito. Agora, o uso de repelentes tem aumentado por causa do medo do Aedes aegypti. Mas quem vai se proteger com o produto precisa ficar atento para não acabar com outro problema de saúde. Para proteger a saúde do filho, que apareceu com muitas picadas de mosquito, essa dona de casa não pensou duas vezes. Começou a utilizar o repelente. O maior receio é que o pequeno se torne vítima do Aedes aegypti. Mas para usar o produto, ela toma alguns cuidados. Não passar no roxinho dele, né? E não passar nas mãos. Como ele está na época de botar as mãozinhas em qualquer lugar, então eu tento não colocar nas mãozinhas para ele não passar nos olhos e no roxinho para não dar alguma coisa, né, alguma reação assim no roxinho dele. Então é esses cuidados que eu tenho. No resto do corpo eu passo normal. E ela tem razão. Mesmo protegendo contra o mosquito, o uso do repelente deve ser feito com cuidado, principalmente para não afetar a região dos olhos. Mas será que as pessoas têm noção de quais são os cuidados básicos? Não passar perto, não passar no rosto, não passar perto dos olhos, acho que é isso. Não passar próximo, fechar os olhos quando for passar no, na face e cuidar para não, que não entre né, nem uma gota, nada, qualquer impureza nos olhos. Essa especialista explica como utilizar o produto de forma correta e evitar reações alérgicas. É, de preferência usar da bochecha para baixo, evitando que ao transpirar ele é, entre na área ocular. Tá? E evitando que é, é, ocorra a penetração nos olhos e consequente reação ocular. E a Evelyn já aprendeu a lição. Então é melhor prevenir, né? Segue até domingo a Festa Campeira do Rio Grande do Sul, que este ano acontece em Santiago, na região central. O maior evento campeiro promovido pelo movimento tradicionalista gaúcho busca preservar os costumes, tradições e o folclore do Estado. A festa reúne peões e prendas selecionados nas 30 regiões tradicionalistas e que participam de competições. 1.300 competidores também são esperados para as provas de laço. A previsão para a região central do estado é de chuva a qualquer hora, com possibilidade de trovoadas tanto no sábado como no domingo. Amanhã, Santa Cruz do Sul terá máxima de 29. Santa Maria também terá um sábado de calor ameno, na casa dos 28 graus. Em Cachoeira do Sul, a mínima prevista para amanhã é de 19 e a máxima de 28 graus. No domingo, as temperaturas caem um pouco. Uma pequena cidade no Vale do Taquari vem chamando a atenção pela decoração em datas comemorativas. A cidade, com menos de 3 mil habitantes, encanta pela simplicidade e aposta nos detalhes para manter as tradições e impulsionar o turismo. A TV Univates foi até o município de Colinas conhecer as novidades deste ano no período da Páscoa. Atrações voltadas principalmente para as crianças. Coelhos, cenouras e outros enfeites dão o tom da Páscoa em colinas. Criatividade. Muito bonito e eu acho que foi uma das melhores criações que eu já vi. Lugar limpo e agradável. Desde a praça central até as casas, o clima aqui em Colinas é esse. Estou achando muito bonito, bastante enfeitado, bem legal, os coelhos, cada lugar que eles colocam. Alunos dessa escola de arroio do meio estiveram pela primeira vez no município. Olhares atentos, diversão garantida. Para os pequenos e até os mais experientes, como da diretora dessa escola. 
Olha, eu acho um momento assim rico em ludicidade, onde a criança pode interagir e perceber o significado da Páscoa. Dentro do coelhinho da Páscoa, dos ovos e toda a cidade, ela está bonita, colorida, que vem, vem de encontro à expectativa das crianças e dos pais de vir aqui se divertir e tentar entender um pouquinho esse mundo do coelhinho. Já tinha vindo outras vezes, mas em outras cidades eu não tinha visto nada parecido assim. O que, que tu mais gostou de ver até agora? Os helicópteros que eles colocaram, os coelhos em barcos, essas coisas que eu gostei de ver. Outros vêm com as famílias. Lugar para admirar a beleza e organização da cidade. A importância das crianças terem esse contato é para que não se perca essa cultura do Coelho da Páscoa, que ela vem vindo já de séculos, né? E que as famílias também, tradicionais, também cultivam. Isso a gente não quer que se perca com o tempo, com a modernidade, porque faz bem esse contato para elas. E o TVE Repórter deste domingo vai ser uma homenagem aos 244 anos de Porto Alegre. O programa percorre a capital de norte a sul em busca das melhores imagens e depoimentos dos porto-alegrenses sobre o bairro onde moram. É às 10 e meia da noite com representação na quarta-feira às 10 da noite. O repórter Carlos Fox visitou cinco regiões da cidade, centro, zona norte, zona sul, zona leste e zona rural. Ele fez um passeio por esses lugares, conversou com moradores e comerciantes e contou histórias de quem vive nos bairros centro, Jardim Leopoldina, Partenon, Aparício Borges, Ipanema e Aberta dos Morros. Que esse bairro está situado entre vários morros né? e é um platô, uma, tipo assim, uma planície. Na zona rural, a nossa reportagem visitou um sítio que integra os caminhos rurais. Hoje nós temos uma característica de bairro assim, muito diversificada, de sítios de lazer, de moradia, sítios de produção rural. E temos loteamentos, bastante loteamentos de, de moradores com vilas populares. Foi inaugurada na manhã desta sexta-feira, na Ilha da Pintada, a exposição permanente Memórias e Vivências das Ilhas. Surpreenda-se com a história deste povo. 25 pontos que mostram o passado e a cultura das 17 ilhas que formam o bairro Arquipélago foram identificados por pesquisadores da URGS e turismólogos ligados ao Museu da Ilha. A iniciativa de um museu de percurso pelas ruas de um único bairro é inédita em Porto Alegre. Céu nublado e chuva a qualquer hora no fim de semana da região sul gaúcha. Em Bagé, as temperaturas devem ser mais amenas que no resto do estado neste sábado. A máxima prevista é de 26 graus. Em Pelotas, apesar do céu totalmente nublado, faz um pouco mais de calor, 29 graus. Já Rio Grande tem máxima de 28 prevista para amanhã. No domingo, a temperatura não passa dos 22 graus. E veja depois do intervalo. Mais um dia de protestos políticos em Porto Alegre. A gente mostra daqui a pouco. O sábado terá momentos de sol e pancadas de chuva a qualquer hora em Uruguaiana. A máxima prevista é de 27 graus. No domingo, céu nublado, chuva e temperaturas mais amenas. São Borja terá pancadas de chuva a qualquer hora do dia, mas o sol ainda aparece rapidamente no sábado e no domingo. Amanhã, temperaturas de até 29 graus. Em Alegrete, a máxima também é de 29. Chove a qualquer hora do dia, no sábado e no domingo. A Procuradoria-Geral do Estado deve recorrer da decisão da Justiça que derrubou a liminar suspendendo o exame toxicológico para carteira de habilitação nas categorias C, D e E. Enquanto isso, o Denatran orienta os motoristas a comparecer a um centro de formação de condutores e, posteriormente, procurar um posto de coleta dos laboratórios credenciados. A lista está disponível no site do Denatran. Em tempos de internet, mandar ou receber cartas é cada vez mais raro. Mesmo assim, a maioria dos documentos e boletos de contas a pagar ainda são entregues pelos correios. 
Mas agora, aos sábados, não vai mais ser possível utilizar os serviços da maioria das agências dos Correios aqui no Estado. A medida foi tomada para reduzir gastos. No Estado, são 525 agências próprias dos Correios. A grande maioria das lojas já não funcionava no fim de semana. As 16 unidades que mantinham o atendimento no sábado agora vão se adequar às medidas de redução de despesas. Essa é mais uma estratégia para que os Correios consigam economizar até o final do ano cerca de um bilhão e meio de reais. A instituição também estuda fundir agências próximas, reduzindo ainda mais o atendimento físico. Pelo menos, o fechamento das lojas aos sábados não desagrada usuários. Para mim não faz diferença. Por quê? Porque eu não utilizo o correio sempre. Para mim é indiferente, eu só uso o serviço de segunda a sexta mesmo. Já as 21 agências franqueadas dos Correios que abrem aos sábados no Estado vão continuar com o funcionamento estendido. E neste momento, agora sim, a gente fala dos protestos políticos, porque está em andamento na Esquina Democrática, centro da capital, um, um ato que é contrário ao impeachment da presidente Dilma. Segundo a organização, são 20 mil participantes. Já a estimativa inicial da Brigada Militar é de 10 mil pessoas. A concentração para o ato iniciou às 5 horas da tarde na esquina da Rua dos Andradas com a Avenida Borges de Medeiros. Integrantes de movimentos sociais, centrais sindicais e União Nacional dos Estudantes eram algumas das entidades representadas. Segundo os organizadores, às seis e meia da tarde, a Esquina Democrática já recebia 20 mil pessoas. Parlamentares de partidos de esquerda e lideranças políticas também estiveram presentes. A manifestação nacional, convocada pela Frente Brasil Popular, tem o lema Em defesa da democracia, os manifestantes cantavam palavras de ordem em defesa da democracia. Além de críticas ao poder judicial. Formal. E por que, que o, o Moro não, não leva o Cunha para depor na polícia? Por quê? Por que será? Tá? O que está que acontecendo? É só o Lula que tem que ser coercitivo? Não, não há golpe, não há golpe, não há golpe. Não, vai ter golpe, vai ter luta! E o Magistério Gaúcho decidiu não fazer uma greve na rede pública estadual neste momento. Ao fim de três dias de paralisação, a categoria realizou uma Assembleia Geral em Porto Alegre. Foi nesta sexta-feira para decidir os rumos da paralisação. Mais tarde, os representantes dos professores foram recebidos por membros do governo no Palácio Piratini. Cerca de 3 mil pessoas estavam no gigantinho para definir o rumo da paralisação de três dias. O protesto desta semana atendia um ato nacional que teve apoio do CEPERS. Na Assembleia, foi definido que será construído um calendário de ações para a preparação de uma greve. A partir de segunda-feira, as aulas retomam, mas nós começamos uma intensa mobilização. A nossa direção estará dentro das escolas, porque nós temos 30 dias agora para construir uma grande greve massiva e que faça com que o governo abra a negociação e possa nos apresentar alguma proposta, principalmente salarial, porque nós hoje amargamos 69,44% de defasagem salarial. Após a tomada de decisões, os professores iniciaram uma marcha pela Avenida Praia de Belas. Com bandeiras do CEPERS e do Brasil, a categoria caminhou até o Palácio Piratini. Lá, se uniu ao movimento unificado dos servidores do Estado. A direção do sindicato foi recebida pelo subsecretário da Casa Civil, José Guilherme Kliemann, e pelo secretário da Educação. De parte do governo, nós vamos seguir sempre com a postura de permanente diálogo, uma postura de construir né, alternativas, diálogo com os sindicatos e o conhecimento da realidade financeira do Estado é muito importante para que as lideranças sindicais e as categorias como um todo possam saber dos limites que o governo tem 
para atender a pauta, principalmente aquelas que têm repercussão financeira. E nesta manhã, um grupo trancou a Avenida Goethe, em Porto Alegre, provocando engarrafamentos na região. As mobilizações que pedem o um impeachment da presidente Dilma começaram na noite de ontem. O protesto que reuniu mais de mil pessoas, segundo a Brigada Militar, na Avenida Goethe, no bairro Moinhos de Vento, a partir do final da tarde de ontem... Amanheceu com 10 barracas ainda bloqueando a via. Os manifestantes permaneceram durante a madrugada no local. Cerca de 20 pessoas mantinham hoje cedo uma grande faixa em verde e amarelo com a palavra impeachment sobre a via. Também bandeiras estendidas em varais. Com o trânsito totalmente bloqueado no sentido da avenida 24 de outubro até a Mostardeiro, três linhas de ônibus tiveram o trajeto alterado no início da manhã. A Brigada Militar acompanhava a manifestação sem interferir, até a chegada dos agentes da EPTC. Eles conversaram com o grupo solicitando o desbloqueio da via, perto das 8 horas da manhã. Uma unidade do batalhão da Brigada Militar chegou no local e participou das negociações. Ambos solicitavam o cumprimento de um protocolo firmado entre os agentes de trânsito e da segurança pública que exige o desbloqueio de vias durante qualquer manifestação em Porto Alegre. Foi uma negociação tranquila tá, com as lideranças e o pessoal entendeu a questão do protocolo já existente, estabelecido pelas, pelas forças de segurança e vão se manter, foram orientados a se manterem junto ao passeio público. Né? E estamos efetuando neste momento a liberação da Avenida Goethe. O grupo que já tinha liberado parte da via desbloqueou completamente a área, deslocando as barracas para a calçada do Parque Moinhos de Vento. Perto de 8 e meia da manhã, o fluxo estava totalmente liberado. Mas a manifestação contra o ex-presidente Lula e pelo impedimento da presidente Dilma continua. Novos bloqueios podem acontecer. O evento vai continuar até que ocorra o impeachment, a renúncia da Dilma e que o Lula também seja preso. Com a cobertura dos protestos políticos, nós encerramos a o... segunda edição desta sexta-feira. Voltamos na segunda-feira, às sete da noite, com novas informações. Uma boa noite para você, ótimo fim de semana e até lá.